Ciao a tutti i dormiglioni, come state? Spero tutto, tutto, tutto bene. Io sono Luca, benvenuti o bentornati. E se ancora non lo avete fatto, non dimenticate di iscrivervi al canale. Questa sera, lo avrete capito anche già soltanto dai colori, proseguiamo la serie di True Crime ASMR in Close Up Whispering. La storia che andremo a leggere questa sera è ambientata in Giappone ed è quella di Miyuki Ishikawa. Non sono espertissimo in pronuncia di nomi giapponesi, quindi se dovessi fare qualche gaff spero che non me ne abbiate. Vi ricordo anche che questo è un video un po' insomma che potrebbe mettervi dei prividini non solo di piacere ma anche un po' di, di paura o di impressione, quindi se fosse un video un po' troppo crudo come genere vi ricordo che qui su potete trovare video molto più rilassanti e molto più classici. Diciamo così, come sempre, direi di non indugiare oltre e partiamo. Il 12 gennaio 1948, due poliziotti del distretto di Waseda a Tokyo scoprirono cinque casse di legno sospette contenenti altrettanti cadaveri di neonati e bambini presso l'impresa di pompe funebri appartenente a tale Ryutaro Nagasaki. Nel corso dell'interrogatorio riguardante quelle casse, Ryutaro disse che i cadaveri provenivano dall'ospedale di zona e che si trattava di bambini in tenera età morti nella struttura di cura e che lui si occupava unicamente di disporne la cremazione. Dato che il fatto, come era stato esposto, sembrò comunque sospetto, fu ordinata l'autopsia su tutti i cadaveri. Risultò che per nessuno di loro la causa di morte si poteva considerare naturale. Ulteriori investigazioni condussero all'arresto di un'ostetrica dell'ospedale Miyuki Ishikawa, di due complici, e alla scoperta di un orrendo complotto che aveva provocato la morte di più di cento bambini. Ancora oggi nessuno sa se quella prima perquisizione tanto estemporanea sia stata conseguenza di una denuncia anonima o se, al contrario, fu solo frutto del caso. A ogni modo, servì per portare alla luce l'operato di una delle donne serial killer più prolifiche di tutti i tempi, la quale sarebbe successivamente stata conosciuta come l'ostetrica demone. La maggior parte della vita di Miyuki Ishikawa rimane avvolta nel mistero prima dei crimini di cui fu accusata, tipico per una donna dedicatasi alla medicina in un paese come il Giappone molto patriarcale. Si sa comunque che nacque nel 1897 a Kunitomi nella prefettura di Miyazaki in Giappone da una famiglia agiata. La posizione sociale le permise di dedicarsi a un'attività che altrimenti le sarebbe stata preclusa, la medicina. Poté così svolgere studi universitari con buon profitto a Tokyo dove si laureò in ostetricia. Fu successivamente assegnata al reparto di maternità dell'ospedale cittadino, di cui in seguito sarebbe divenuta direttrice. Poco dopo il suo arrivo in ospedale conobbe Tekashi Ishikawa, con il quale si sarebbe sposata pochi mesi più tardi. I due coniugi vivevano in un'epoca in cui il Giappone sperimentava un forte incremento di natalità e una profonda crisi economico-sociale. Si era nel secondo dopoguerra e la nazione, segnata da una sconfitta devastante, faticava a riprendersi. Ciò nonostante, vi era un vero e proprio baby boom. Molte teorie sono state formulate per giustificarlo. Prima di tutto, tante coppie erano state separate nel corso della guerra e la nuova unione, dopo la sua fine,
fine favorì sicuramente maggiori nascite. Inoltre si deve ricordare che ai tempi non solo vi erano meno mezzi contraccettivi rispetto a oggi, ma nel Giappone di allora l'aborto era vietato e punito severamente. Tutto ciò causò la nascita di bambini indesiderati che pesarono in maniera notevole su famiglie già duramente provate dal conflitto e dalle sue conseguenze economiche nel corso dell'occupazione statunitense delle isole giapponesi. Studi moderni stimano che dal 1947 al 1949 nacquero più di 2 milioni e mezzo di bambini ogni anno in Giappone. Avere un bambino dovrebbe essere un'esperienza gioiosa, ma per le coppie giapponesi del tempo si trasformò in una catastrofe economica. Basti pensare, come paragone, che allevare un bambino nel Giappone contemporaneo può costare anche 450.000 euro. Immaginate farlo in un paese segnato da un doppio attacco nucleare a Hiroshima e Nagasaki, da una crisi economica galoppante e da una società che aveva poca cura dei propri membri più deboli. Miyuki Ishikawa riconobbe il problema e cercò di porvi rimedio. Inizialmente, quando si accorse del gran numero di bambini che si andavano accumulando nel suo ospedale, pensò a modi su come aiutare a mantenerli. L'ospedale presso cui lavorava mancava di mezzi economici per andare incontro ai neogenitori che, a loro volta, erano in massima parte poveri, gente per la quale i neonati non erano altri che un peso in un'economia in caduta libera. Di conseguenza Miyuki prese contatto con tutte le associazioni caritative di cui fosse a conoscenza, sia laiche sia religiose. Tuttavia, non ottenne soddisfazione da nessuna di esse. Nemmeno gli orfanotrofi, ormai strapieni, poterono prendersi cura di quei bambini. Il senso di soddisfazione che si prova nell'aiuto altruistico mutò in lei piuttosto velocemente in un sentimento di insoddisfazione e risentimento, tanto verso le istituzioni quanto verso i genitori di quelle povere creature. Comunque, quell'impossibilità di aiutare bambini indifesi dovrebbe essere agli antipodi rispetto al pensiero di ucciderli deliberatamente. Gli assassini seriali, nella storia dei loro crimini, sono spinti a iniziare a uccidere da ragioni molto diverse tra loro. Vendetta, piacere, ambizione, fede religiosa, abusi subiti, e molte altre cause differenti. La compassione vi rientra certamente in modo particolare tra il personale medico, ma è molto più raro il desiderio di denaro come innesco. Ishikawa, infatti, creò un vero e proprio giro d'affari per i genitori che si volevano sbarazzare dei propri bambini, non con aborti illegali, come succede ancora oggi, bensì dopo la loro nascita prima di riconsegnarli alle cure delle persone che se ne dovrebbero occupare nella prima infanzia. Alla fine, infatti, Miyuki e il marito Takeshi cominciarono a parlare con i genitori dei neonati, mostrando loro quale terribile peso economico sarebbero stati i bambini. Con l'aborto proibito dalla legge giapponese, idearono un piano con la complicità del dottor Shiro Nakayama, incaricato all'ospedale di redigere i certificati di morte. Gli offrirono senza tanti scrupoli 4.000 yen per ogni bambino fatto sparire. Il sistema era semplice. Si lasciavano morire per incuria i neonati, al massimo in qualche giorno, vista la loro età, e successivamente il medico avrebbe certificato il decesso come sindrome di morte improvvisa. Ciò, ovviamente, dopo che Miyuki e il marito si erano accordati con i genitori dei bambini per ricevere una somma di denaro che, 
spiegavano loro, era comunque molto minore di quanto avrebbero speso per allevarli. Takeshi di solito era il procacciatore di affari, Miyuki l'esecutrice materiale degli omicidi per incuria, Nakayama il certificatore di una morte naturale. Ci si aspetterebbe che un tale piano criminale fosse mantenuto segreto. Non fu affatto così. Molte ostetriche e colleghi di Miyuki ne vennero a conoscenza e ne furono sconvolte, non al punto di denunciarla. Alcune, tuttavia, si dimisero dal loro incarico e altre testimoniarono in seguito nel corso del processo giudiziario. Il piano fu perfetto finché non furono rinvenuti i corpi dei cinque bambini presso le pompe funebri di Ryutaro Nagasaki. Nessuna delle piccole vittime, come già indicato nel corso dell'autopsia, risultò deceduta per morte naturale, ma soprattutto nessuna di loro era morte per la sindrome della morte improvvisa, come certificato dal dottor Nakayama, bensì per malnutrizione o polmonite. Quando il caso finì sulla stampa, si verificò una strana solidarietà del pubblico nei confronti di Miyuki, la quale si difese affermando che in verità quei bambini erano morti per il completo disinteresse dei loro genitori e per l'impossibilità di mantenerli da parte delle istituzioni pubbliche. In definitiva, l'ostetrica demone scaricò ogni responsabilità sulla società postbellica giapponese. Sebbene ci fossero brandelli di verità in quanto affermava, alcuni giornalisti influenti cominciarono a scrivere che, nonostante fossero stati abbandonati alla nascita, lasciar morire di fame o freddo quei bambini era un atto di discriminazione e selezione eugenetica dei più poveri. Lo scandalo montò velocemente e le autorità furono costrette ad approfondire l'indagine. Il responsabile delle pompe funebri confessò di essersi sbarazzato di almeno 30 casse uguali a quelle reinvenute, dietro compenso di 500 yen per ciascuna. Fu quindi ordinato l'arresto degli Ishikawa, che avvenne il 15 gennaio, soli tre giorni dopo il ritrovamento dei primi cinque cadaveri. Ovviamente anche il dottor Nakayama fu arrestato. Nell'interrogatorio che ne seguì, i tre confessarono di aver dato una cinquantina di corpi all'impresario delle pompe funebri, mentre un'altra trentina era stata abbandonata nei templi della città e un numero imprecisato sepolto segretamente nel quartiere circostante l'ospedale. Le autorità ritennero che la quantità minima di bambini uccisi fosse di 103, ma che con discreta probabilità si potesse arrivare alla cifra di 169. Se non fosse sufficientemente ripulsivo uccidere dei neonati, il sistema di vero e proprio commercio che circondava l'intera faccenda spinse il sistema giudiziario a porre fine al più presto al processo contro i tre. A dispetto del numero di morti molto elevato, i tre presunti colpevoli furono accusati di omicidio colposo e non di omicidio volontario. Questa apparente discrepanza è legata anche al fatto che il governo giapponese avesse per molti anni semplicemente ignorato altri reati simili. Per esempio, nel corso degli anni 30 del XX secolo, la popolazione di Itabashi fu accusata di aver incoraggiato l'uccisione di almeno 40 bambini. Nel 1933, Atsutaro Kawamata fu arrestato con l'accusa di aver assassinato 25 bambini. Inoltre, la tradizione giapponese non si curava dei diritti dei bambini, tanto che i casi di infanticidio furono considerati al pari di lesioni personali nella legge penale giapponese fino al 1907. In pratica, il governo giapponese, già prima della guerra, era a conoscenza 
causa di questi fatti diffusi sul territorio, ma non se n'era mai occupato, finendo per tollerarli. Fu così che Miyuki se la cavò con una condanna a soli otto anni di reclusione per la morte per incuria di oltre cento bambini. Al marito e al dottore andò ancora meglio. Furono condannati a solo quattro anni di reclusione per falso in atto pubblico e complicità negli omicidi per incuria. Condanne tanto lievi sono da ricollegare ancora una volta alle possibili conseguenze sociali del processo. Come ricordato in precedenza, Miyuki si difese chiamando in correità i genitori dei bambini morti e, in maniera meno diretta, le istituzioni che si sarebbero dovute occupare dei neonati. Se si fossero date condanne più pesanti, si sarebbe anche dovuto aprire centinaia di altri processi per gli altri probabili corresponsabili. Si preferì chiudere lì ogni discussione. Il caso è ritenuto oggi la principale ragione per cui il governo giapponese cominciò a considerare la possibilità di legalizzare l'aborto. Nel luglio 1948 fu promulgata la legge per la protezione eugenetica che servì a evitare l'abbandono o l'uccisione dei neonati figli di persone povere. Il caso Ishikawa ebbe anche conseguenze sulla preparazione del personale ostetrico, per la cui selezione fu creato un sistema nazionale di esami. Per ultimo, nel 1949, l'aborto per ragioni economiche fu legalizzato in un apposito capitolo inserito nella legge per la protezione eogenetica. Pochi anni dopo, nel 1952, Miyuki e il marito riuscirono a ottenere il dimezzamento della condanna grazie al processo d'appello. Alla fine l'ostetrica demone se la cavò con soli quattro anni di carcere per aver tolto la vita a centinaia di bambini. Dopo il processo d'appello i coniugi furono rilasciati in quanto avevano già scontato la loro pena in attesa di giudizio. Marito e moglie scomparvero dalla scena e nessuno ne seppi più nulla. Ecco, anche questa storia personalmente mi mette i brividi perché pensare che si possa arrivare a tanto fa veramente venire i brividi. Pazzesco. Spero che questa lettura vi abbia rilassato, incuriosito e in qualche modo che abbia fatto rabbrividire anche voi. E vi ricordo che qui su trovate gli altri video della serie True Crime ASMR che sono usciti finora, nel caso in cui voleste averne ancora. Io vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Ciao!